ನಮಸ್ಕಾರ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರಶ್ಮಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿ ಟೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮಗೆ ನೆನಪಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ವೆಶನ್ಗಿದ್ದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಶಫಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋರು ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಾಡಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ತಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಹೋಗೋರು ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಷಿಯಾ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮೆಂಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಷ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟೋ ಟು ಹೆಡ್ ಉಲ್ಟಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಟೋ ಟು ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಟು ಟೋ ಹೌದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹೌದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೌದು ಟೋ ಟು ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಫ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಪೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಥಿಯರಿ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ಸ್ ದ ಹವರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಹವರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಪೀನ್ ಜೆ ಪಿಯಾಜೆಟ್ ಜೀನ್ ಪಿಯಾಜೆಟ್ ಸಾರಿ 
children are very talkative by nature children are egocentric you will write answer eno option number a children use speech to guide their actions avranna avrige avre guide maadkolta irtare through their speech so ninth ke first option is the right answer then tenth question human personality is a result of human personality yav the result of interaction between heredity and environment namge namma ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೆಲ್ಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನನಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾಲೋ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಕೋಲ್ಬರ್ಗ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗುಡ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಓಕೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೌದಲ್ವ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಥರ್ಟೀನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಟು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಭಾಷೆನ ಕಲಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಏನು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಾ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಾ ನಾಟ್ ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಓಕೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಸೈನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆಂಡರ್ ರೋಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಇದು ತುಂಬ ಸಾರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಜೆಂಡರ್ ರೋಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಆಸ್ ಥಿಯರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಆಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಎಂಫಸೈಸಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಲರ್ನರ್ ಯಾರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚನ ನೋಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಾ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಥಾಂಡೈಕ್ ನಾಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಾ ಲಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಲಾ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಓಕೆ
ಭೇದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟು ಅಥವಾ ಗಂಡುಮಕ್ಳು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಬೆಸ್ಟು ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟು ಇವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ಮೇ ಯಾರನ್ನು ಮೇಲ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ನೂ ಮಾಡೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ನೂ ಮಾಡೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಏಟೀನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಔನ್ ಟು ದ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಮ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಮ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಜನರೇಟಿವ್ ಓಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೇಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇಂಡಕ್ಟೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದೇ ಥರ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ದ ಎಂಫಸಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಮಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಪಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಸಾರಿ ಆ ಶಿ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಬಯಸ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಇವನು ಫೇಲು ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಅವನು ಇವನು ಕೆಟ್ಟ ಅವನು ಇವನು ಬ್ರ
ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಒನ್ ನೀವು ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪೆಡಗೊಜಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಬೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇ ವಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಪೆಡಗೊಜಿ ಅಂತ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಹಾಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪೆಡಗೊಜಿ ಪೆಡಗೊಜಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಲರ್ನರ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಬೈ ದ ಲರ್ನರ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲರ್ನರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲರ್ನರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಬೈ ದ ಲೋನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಯಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲರ್ನರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರು ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿನೋ ಬಂದು ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲರ್ನರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಈ ಪದ್ಯ ನಿನಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಈ ಮಗ್ಗಿ ನಿನಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ of the learning learning as focuses on 2005 ncf anta ban takshana its active participation of learner through engaging activities it is a activity based learning alwa so c option is the right answer active participation of learner through engaging activities nan pitkoli ncf 2005 is a activity based learning anta nan pitkoli okay 26th question ಆರ್ ಟಿ ಇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಇ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆರ್ ಟಿ ಇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಡೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಟು ಆರ್ ಟಿ ಇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಪಿಯರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಪಿಯರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಲರ್ನರ್ಸ ಟೀಚರ್ಸ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ದಲ್ಲ ಟೀಚರ್ದಲ್ಲ ಲರ್ನರ್ದು ಓಕೆ ಯಾರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪಿಯರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್
ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಫಸೈಸಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಮೂರು ಅಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಷನು ಅಲ್ಲ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓಕೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರಿಕುಲಮ್ ಓಕೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲೈಫ್ ಎನ್ಶೋರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ಹರೀಡ್ ಟು ರಿಲೀವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ಶೋರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಏನು ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಮ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಸಿರೋದನ್ನು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನ್ರಲಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಅವರು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಇದು ಈ ಥರ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅವ್ರು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅವ್ರ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿರೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ಕಲರು ರೆಡ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಬರೆದಿದೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಏನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಥರ್ಟಿ ಥರ್ಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 